자, 11번 문제부터 가보도록 하겠습니다. 자극 받으시고 열심히 공부해 주시면 좋겠습니다. 자, 11번 문제부터 가보도록 하죠. Number 11. Where is Mr. Clark headed next? A. Next week. B. To Moscow. C. He has a headache. Number 11. Where is Mr. Clark headed next? A. Next week. B. To Moscow. C. He has a headache. 자, 요거는 좀 난이도가 굉장히 쉬웠습니다. 그렇죠? 자, 마킹 굉장히 잘 해주셨는데 11번 문제 바로 가보도록 하겠습니다. 웨어이 중요하죠? 장소로 물어보는 문제이기 때문에 투 장소라는 패턴으로 실질적으로 요것만 마킹해도 어, 비번으로 가기 굉장히 쉬운 문제가 되겠죠? 투 모스코라는 이 장소로 갈 것이다 라는 패턴으로 정답 비번 난이도 쉬운 문제고요. 전반적으로 해석을 해드린다면 이 미스터 클락 씨는요. 다음에 어디로 갈 것입니까? 라고 했으니까 투 장소 명사가 나오죠. 모스코라는 아, 장소로 갈 것입니다. 정답 B번이고 A번은 다음 주에 탈락이 되겠고 He has a headache 같은 경우는 결국에는 두통이 있다. 그는 두통이 있어요. 생뚱 맞죠? 따라서 정답 B번입니다. 다시 한번 들어보죠. Number 11 Where is Mr. Clark headed next? A. Next week B. To Moscow C. He has a headache. Number 11. Where is Mr. Clark headed next? A. Next week. B. To Moscow. C. He has a headache. 자, 다음 문제 가보도록 하죠. Number 12. How much vegetable oil do you have in stock? A. One large box. B. I don't like eating vegetables. C. On the top shelf. Number 12. How much vegetable oil do you have in stock? A. One large box. B. I don't like eating vegetables. C. On the top shelf. 자, 여러분들은 무조건 리스닝 파트 100문제 중에서 웬만하면 95개 이상 목표로 하시고요. 고득점, 진짜 고득점 하시려면 최소. 그리고 조금 고득점, 나름대로 조, 고득점 하시려면 무조건 90% 이상 다 맞춰야 됩니다. 쉽다고 어머 너무 쉬워 이러지 마시고요. 이미 여러분들 나름대로 이제 800 후반이라든지 900점 이상 하시려면 보면은 일반적으로 100문제 중에서 90%를 우선 마킹하고 나가야 돼요. 다 맞추고 다 맞춘다는 생각으로 가시면 좋겠습니다. 자, 이거 가보도록 하겠습니다. How much가 나오죠. How much라는 것은 양적인 측면입니다. 그렇죠. 그래서 인 스톡이 나옵니다. 그렇죠. 재고로 있는 당신이 가지고 있는 어떤 식물성 오일을 얼마나 많이 가지고 있습니까 정도가 되겠죠. 얼마나 많이 가지고 있습니까가 키포인트인데 큰한 박스요. 정답 A번이 되겠고요. 자 B번 같은 경우는 생뚱맞습니다. 저는요. 어, 신, 그 야채를 먹는 것을 싫어합니다. B번 탈락이 되겠고요. 맨 위에 선반이라는 C번도 탈락이겠죠. 정답 A번 쉬웠습니다. 다시 한번 들어보죠. Number 12. How much vegetable oil do you have in stock? A. One large box. B. I don't like eating vegetables. C. On the top shelf. Number 12. How much vegetable oil do you have in stock? A. One large box. B. I don't like eating vegetables. C. On the top shelf. 자, 다음 문제 가보도록 하겠습니다. 13번 가보도록 하죠. Number 13. Who was working in storage this morning? A. Until 7 o'clock. B. Yes, this morning. C. Tehi was. Number 13. Who was working in storage this morning? A. Until 7 o'clock. B. Yes, this morning. C. Tehi was. 자, 이것도 너무나 쉬웠습니다. 후로 물어보죠. 음, 사람 정답 C번이 되겠죠. 사실상 다 듣지 않아도 이거는 마킹할 수 있는 기본 문제가 되겠습니다. 그래서 This morning이 나오죠. 오늘 아침에 저장고에서 
일하고 있는 사람 누구였습니까? 누가 일하고 있었습니까? 누구야? 사람 물어보죠. 자, A번 같은 경우는 until 7 o'clock 7시까지 A번 탈락이겠고 W, H의 question으로 물어보는 경우에는 yes, no 답을 할수 없다 그랬습니다. 탈락이고 tail하는 사람이 저장고에서 오늘 아침에 일했다 라는 것이 되겠죠. 정답 C번 다시 한번 들어보죠. Number 13 Who was working in storage this morning? A. Until 7 o'clock B. Yes, this morning C. Tehi was Number 13 Who was working in storage this morning? A. Until 7 o'clock B. Yes, this morning C. Tehi was 자, 다음 문제 가보죠. Number 14. When was that report written? A. I usually report in the afternoon. B. I write with my left hand. C. In February. Number 14. When was that report written? A. I usually report in the afternoon. B. I write with my left hand. C. In February. 자 이런 문제는 다 맞추고 가야 되는 문제입니다. 지금까지 뭐한개 틀려도 그러면 힘들어요. 다 맞고 간다라고 생각하시면 좋겠습니다. 자 웬이 나옵니다. 언제야? 라는 패턴이 있고 이것만 봐도 우전, 우선은 C번이 땡기죠. 2월이야 라는 패턴으로 정답 C번이 되겠고 자그 리포트가 언제 쓰여졌습니까? 이렇게 물어보는데 A번은 생뚱맞게 저는 일반적으로 대개 보면 오후에 리포트 오후에 보고합니다. 정도가 되기 때문에 A번은 탈락이 정도가 되겠죠. 보통 오후에 보고를 합니다. A번 탈락이 되겠고 B번은 저는요. 왼손으로 갔다가 글을 씁니다. 생뚱맞죠. 탈락이고 정답은 2월이라는 C번 이렇게 처리될 수 있었던 문제가 되겠습니다. 다시 한번 들어보죠. Number 14. When was that report written? A. I usually report in the afternoon. B. I write with my left hand. C. In February. Number 14. When was that report written? A. I usually report in the afternoon. B. I write with my left hand. C. In February. 네, 자 우선은 이거 조금 조정을 해 드리도록 하겠고요. 자, 이거 조금 지우고. 네, 수정을 조금 가하도록 하겠습니다. 창이 워낙에 많아가지고 네, 자 15번 가보도록 하죠. 15번 자 15번 가보도록 하겠습니다. Number 15 Why was Kelly not in the office? A. No, she's not here. B. I have to go to a post office. C. She had a meeting at another building. Number 15 why was Kelly not in the office? A. No, she's not here. B. I have to go to a post office. C. She had a meeting at another building. 자, 요 문제도 난이도 쉬웠습니다. 자, 요거 한번 보도록 하겠습니다. 자, 보시면은 왜가 나오죠? Why 같은 경우는 Why don't you 또는 Why don't we 라는 패턴으로 출제되지 않는다면 왜 라고 생각하시면 좋다 그랬죠? 켈리라는 사람은 왜 사무실에 없습니까가 키포인트입니다. 그런데 왜 라고 물어보는 Why 문제에서는 Yes, No 듣자마자 탈락 처리하게 면 되겠죠? 답이 될수 없습니다. 야, 왜 없어? 아니요. 왜 없어? 그렇습니다. 말이 안 됩니다. 그래서 W A H 캐스터에서는 yes no 답이 안 된다고 보시면 되겠죠. 듣자마자 탈락이고 비번은 인칭이 틀려 버렸죠. 그렇죠. 켈리라는 3인칭 단수에 대해서 물어보고 있는데 생뚱맞게 나는요 우체국을 가야만 합니다. 비번 탈락이겠고 정답은 C 번 처리 될수 있었던 것이 되겠죠. 자 켈리라는 사람이 왜 사무실에 없었어 이렇게 물어봤는데 그녀가 다른 빌딩에서 미팅을 가졌기 때문에 사무실에 없었어라는 패턴으로 정답 C 다시 한번 들어보죠. Number 15. Why was Kelly not in the office? A. No, she's not here. B. I have to go to a post office. C. She had a meeting at another building. Number 15. Why was Kelly not in the office? A. No, she's not here. B. I have to go to a post office. C. She had a meeting at another building. 자, 16번 넘어가도록 하죠. Number 16. 
Can I use your eraser? A. Sure. Look in my top drawer. B. I didn't erase it. C. Yes, he's a great racer. Number 16. Can I use your eraser? A. Sure. Look in my top drawer. B. I didn't erase it. C. Yes, he's a great racer. 자, 16번 가보도록 하겠습니다. Can으로 물어보거나 could로 물어보면요. 결국엔 sure이 이렇게 실질적으로 약간 요령 팁을 드리든지 하면 can으로 물어보거나 이제 could라는 이제 패턴으로 물어보게 된다면 sure를 들으면은 실질적으로 답이 많이 되긴 해요. 100%는 아니지만. 그렇죠? 또는 이제 거절할 때는 I'm afraid 대시라든지 I'm sorry but이라는 패턴으로 출제 많이 되고 있죠. 자, 어찌 됐든 간에 해석을 해 드린다면 당신의 이레이저가 나오죠. 당신의 지우개 내가 사용할 수 있어요? 니, 니 지우개 내가 사용해도 돼? 이렇게 물어보는 건데 A번 물론이죠. 맨위 선반에 있어요. 라는 패턴으로 정답 A번 처리될 수 있었던 것이 되겠죠. 그래서 맨위 서랍을 한번 보세요. 음, 빌려줄게. 정답 A번이 되겠고요. 자 B번 같은 경우는 나는요. 그것을 어, 지우지 않았어요. B번 생뚱맞기 때문에 탈락 처리하겠고요. C번 같은 경우는 맞습니다. 그는요. 굉장히 훌륭한 레이서예요. C번 탈락이 되겠죠. 정답 A번. 다시 한번 들어보죠. Number 16. Can I use your eraser? A. Sure. Look in my top drawer. B. I didn't erase it. C. Yes. He's a great racer. Number 16. Can I use your eraser? A. Sure. Look in my top drawer. B. I didn't erase it. C. Yes. He's a great racer. 자, 여러분들 공부하실 때 <웃음> 물론 난이도가 쉬운 문제 같은 경우는 보기까지 여러분들 다 들리는지 한번 확인해 봐. 제가 괜히 네번 들어 주는 게 아니에요. 그렇죠? 쉽다고 어머 너무 쉬워 그냥 가만히 있지 말고 보기까지 완벽하게 다 들리고 있는지 확인 한번 부탁드릴게요. 공부는 똑같은 교재라도 여러분들 공부하는 어떤 뉘앙스가 달라질 수가 있어요. 사람마다. 어차피 방송 똑같은 시간이야. 그렇죠? 똑같이 여러분들 방송에 있는 분들 한 50명 넘으시는 분들이 똑같이 4번 다 들어. 총 120번 듣는단 말이야. 똑같이. 빨아들이단 말이에요. 네. 자, 117번 가 보도록 하겠습니다. 117번. Number 17. Is Mr. Brown in now? A. No, it's not okay. B. Yes, but he's on the phone. C. I think it's 3 o'clock. Number 17. Is Mr. Brown in now? A. No, it's not okay. B. Yes, but he's on the phone. C. I think it's 3 o'clock. 자, 17번 문제 가보도록 하겠습니다. 자, 미스터 브라운 씨가요. 지금 안에 있습니까? 이렇게 물어보죠. 자, 미스터 브라운 씨 지금 있어요? 지금 안에 있어요? 이렇게 물어보는데 A번. No, 아닙니다. 괜찮지 않아요. A번 생뚱맞으니까 탈락이 되겠고 정답은 B번 처리될 수 있었던 것이죠. 자, 미스터 브라운 씨 지금 안에 있죠? 이렇게 물어보는 건데 맞아요. 있습니다. 하지만 그는 온더폰, 헬스 온더폰이라는 것은 통화 중에 있다라는 것이니까 B번이 정답이 되겠고 C번은 제 생각에는 셋인 것 같습니다. 탈락이 되겠죠? 정답 B번. 다시 한번 들어보죠. Number 17. Is Mr. Brown in now? A. No, it's not okay. B. Yes, but he's on the phone. C. I think it's 3 o'clock. Number 17. Is Mr. Brown in now? A. No, it's not okay. B. Yes, but he's on the phone. C. I think it's 3 o'clock. 자, 다음 문제 가보도록 하겠습니다. Number 18. This position requires sales experience, doesn't it? A. Yes, at least two years. B. It was a great experience. C. I didn't sell it. Number 18. This position requires sales experience, doesn't it? A. Yes, at least two years. B. It was a great experience. C. I didn't sell it. 자, 가보도록 하겠습니다. 
이런 것들 다 맞아야 됩니다. 디스포지션이 되겠죠. 그래서 이 직책은요. 요구합니다. 무엇을 요구하냐면 세일즈 익스피어리언스를 요구합니다. 그렇죠. 이렇게 물어보니까 그 직책은 결국에는 영업 관련된 어떤 경험을 요구합니다. 그렇죠. 이렇게 물어보는 거니까 정답은 예스가 yes 되겠죠. 아, 요구합니다. N 리스트 숫자 수식 부사 나와서 최소 2년의 경험을 요구합니다. 정답 A번 되겠고요. 자, B번 같은 경우는 It was a great experience. 그것은 굉장히 좋은 경험이었어요. B번 탈락이겠고 C번은 저는 그것을 팔지 않았어요. 생뚱맞죠? 정답 A번이 되겠습니다. Number 18 This position requires sales experience, doesn't it? A. Yes, at least two years. B. It was a great experience. C. I didn't sell it. Number 18. This position requires sales experience, doesn't it? A. Yes, at least two years. B. It was a great experience. C. I didn't sell it. 자, 19번 가보도록 하죠. Number 19. Doesn't she usually bike to work? A. Yes, I enjoy it a lot. B. She doesn't know how it works. C. Only when the weather is good. Number 19. Doesn't she usually bike to work? A. Yes, I enjoy it a lot. B. She doesn't know how it works. C. Only when the weather is good. 자, 여기서부터 또안 나오고 있죠? 답이. 답이 아까 전에는 굉장히 좀 나왔는데 여기서부터 조금 더 줄어들고 있죠? 이런 문제도 다 맞춰야 됩니다. 쉬운 문제였어요. 그렇죠? 그렇죠? 다 맞고 가는 문제입니다. 사실상. 자, 이거 한번 가보도록 하겠습니다. 여러분들 왜 답이 안 나오냐면 이런 것들 힘들어하세요. 부정의문문. 그렇죠? 이것은 여러분들 토익 문제 풀 때는 요령 알려드렸습니다. 긍정으로 그냥 생각해. 뭐뭐 하지 않겠니? 뭐 이렇게 생각하면 헷갈리니까 낫을 빼버리고 생각해. 그러면 그녀는 어, 일반적으로 보통 대개 보면 출근하러 갈 때, 일하러 갈때 자전거 타고 갑니까? 라는 문제가 되겠죠. 그런데 A번은요. 예스까지는 좋아요. 그런데 인칭이 틀렸어요. 쉬라고 물어보는데 그녀 일반적으로 보게 되면 출근하러 갈때 자전거 타지? 이렇게 물어보는 건데 내가 왜 얘기를 합니까? 그렇죠? 인칭이 틀렸습니다. A번 탈락이 되겠어요. 저는 많이 좋아합니다. 즐겨요. A번 탈락이 되겠고 정답은 C로 물어봤으니까 C가 맞긴 하는데 뜻이 달라지죠? 그렇죠? 그래서 그녀는요. 어떻게 작동하는지 알지 못합니다. B번 탈락이 되겠고요. 정답은 C번 처리될 수 있었던 문제가 되겠습니다. 그래서 출근하러 갈때 일반적으로 자전거 타고 출근하지? 자전거 타는 거 좋아하지? 자전거 타러 타지 이렇게 얘기를 하는데 오직 언제일 때만 날씨가 좋을 때만 the weather is good 그렇죠 그래서 날씨가 좋을 때만 자전거 타고 출근한다라는 개념으로 정답 C 번이 되겠습니다 이런 것도 여러분들 다 맞추고 가야 되는 기본 문제에 속합니다 다시 한번 가보도록 하죠. Number 19. Doesn't she usually bike to work? A. Yes, I enjoy it a lot. B. She doesn't know how it works. C. Only when the weather is good. Number 19. Doesn't she usually bike to work? A. Yes, I enjoy it a lot. B. She doesn't know how it works. C. Only when the weather is good. 자, 다음 문제. Number 20. Can you fix the switch or should I call maintenance? A. I am not good at managing money. B. I can repair it. C. Let's switch sides. Number 20. Can you fix the switch or should I call maintenance? A. I am not good at managing money. B. I can repair it. C. Let's switch sides. 자, 요 문제 가보도록 하겠습니다. 선택 의무문 문제가 나오죠. A or B의 문제가 되겠습니다. A or B의 문제가 되겠죠. Can you fix 같은 경우는 당신은 이 스위치를, 그 스위치를 고칠 수 있어요? 아니면 내가 수리부서에게 연락을 해야 됩니까? 정도가 되겠어. 그렇죠. 그러면 결국에는 야, 네가 고칠 수 있으면 그냥 네가 고치고 네가 고치지 못한다 그러면 은 수리부서에다가 내가 연락을 해야 되니? 뭐 이렇게 물어보는 거죠. 고칠 수 있냐? 이 말입니다. 
그렇는데 A번 같은 경우는 비구대시라는 이제 표현이 나오죠. 뭐뭐 하는데 능숙하지 못하다라는 것이죠. 나 시켰기 때문에 그래서 어, 돈을 갖다가 관리하는 거에 대해서 나는 익숙하지 못해, 능숙하지 못해, 관리 잘 못해, 돈 관리 나잘 못해 이런 포인트가 되겠죠. A번 탈락이 되게, 되겠고 정답은 B번이 되겠습니다. 그래서 그 스위치 내가 수리할 수 있어. 그렇죠? 그렇죠? 수리부서에 연락 안 해도 돼. 내가 할수 있어. 수리할 수 있어. 정답 B번이 되겠고요. C번 같은 경우는 진영을 바꿔봅시다 라는 패턴이기 때문에 생뚱맞습니다. 탈락이 되겠습니다. 정답 B번 Number 20 Can you fix the switch or should I call maintenance? A. I'm not good at managing money. B. I can repair it. C. Let's switch sides. Number 20 Can you fix the switch or should I call maintenance? A. I am not good at managing money. B. I can repair it. C. Let's switch sides. 자, 다음 문제. Number 21. Have you met the new vice president? A. It's a useful device. B. Not yet, have you? C. Thanks for the present. Number 21. Have you met the new vice president? A. It's a useful device. B. Not yet, have you? C. Thanks for the present. 자, 이것도 쉬웠습니다. Have you met은 뭡니까? 만난 적 있어요? 네, have you met? Have you ever seen? 본적 있어요? 막 이런 패턴으로 많이 나오죠. Have you ever been to? Have you ever been to? 라는 패턴으로 간적 있어? 본적 있어? Have you ever seen? 만났어? Have you met? 이렇게 물어보는 문제. 이것도 마찬가지입니다. 새로운 부사장을 갖다가 만난 적 있어? 새로운 부사장 만난 적 있어? A번. 그것은 유용한 장치였어. A번 탈락이겠고. 난예시 문제 포인트가 되겠죠. 아직 못 만나봤어. Have you? 라고 물어보니까 어? 나 아직 못 만나봤는데 너는 만나봤어? 이렇게 물어보는 거죠. 정답 B번. 이렇게 마킹하는 문제가 되겠고요. C번 같은 경우는 선물 고마워요. 탈락이 되겠습니다. 정답 B번 다시 한번 들어보죠. Number 21. Have you met the new vice president? A. It's a useful device. B. Not yet, have you? C. Thanks for the present. Number 21. Have you met the new vice president? A. It's a useful device. B. Not yet, have you? C. Thanks for the present. 자, 여러분들 오늘은 굉장히 좀 타이트하게 가죠? 집중력 훈련이에요, 여러분들. 네. 중간중간 노가리 까는 것도 좋지만, 리스닝은 집중력의 하나의 싸움이기 때문에, 요건 조금 타이트하게 가도록 하겠습니다. 다음 문제 가보죠. Number 22. Which room is his? A. The one in the corner. B. Isn't it yours? C. Yes, it's very big. Number 22. Which room is his? A. The one in the corner. B. Isn't it yours? C. Yes, it's very big. 자, 이거 가보도록 하겠습니다. 이건 난이도 너무 쉬웠던 문제인가? 자, 위치로 물어보죠. 자, 위치가 들으면요. 사실상 더 원이 들리면 답이 됩니다. 그렇죠? 요령적으로 설명드린다면 위치가 들리잖아요. 근데 보기 중에 여러분들 더 원이 들렸다면 그걸로 마킹하는 순간 거의 100% 정답입니다. 자, 그의 방이 어떤 방이니? 라고 물어보죠. 그래서 인더 코너, 코너에 있는 방이에요. 그래서 모퉁이에 있는 방입니다. 정답 A번이 되겠고 자, B번 같은 경우는 그것이 니네 거니? 이렇게 물어보는 거죠. 탈락이 되겠습니다. 그렇죠? 자, C번 같은 경우는 맞습니다. 그것은 매우 커요. 뭐가 큽니까? 네, 뭐가 큽니까? 네, 저만 이상한 생각하는 거 아니죠? 네, 자, 어찌 됐던 간에 예스는 답이 되지 않죠. 그렇죠? 위치 같은 경우는 WH 퀘스천 같은 경우는 예스 yes, 노가 안 됩니다. 어떤 방이요? 맞아. 어떤 방이냐고? 맞아. 어떤 방이냐고? 아니요. 어떤 방이냐고 새끼야? 아니요. 미친 거죠. 안 됩니다. 그렇죠? 그래서 위치 들리면 더 원으로 갔다가 A 번을 마킹하는 문제가 되겠습니다. 그방 어떤 방이야? 음, 라고 했니까 하, 하니까 모통에 있는 방이야. 정답 A 번이 되겠죠. 다시 한번 들어보죠. Number 22. Which room is his? A. The one in the corner. B. Isn't it yours? C. Yes, it's very big. Number 22. 
Which room is his? A. The one in the corner. B. Isn't it yours? C. Yes, it's very big. 자, 다음 문제 가보도록 하겠습니다. 요거 조금 조정을 좀 해, 하도록 하겠습니다. 좀 창이 좀 많기 때문에. 개 수동으로 진행하고 있는 아름다운 조절한 방송. 여러분들 추천 한 번씩 부탁드릴게요. 네. 66분 봐주시고 계십니다. 아유, 불금인데도 불구하고 공부하러 들어오셨어. 그렇죠. 안 놀러 가셨네. 추천 한 번씩 부탁드리겠습니다. 자, 23번부터 가보도록 하겠습니다. 집중 있게 들어주시면 좋겠습니다. 시작하죠. Number 23. How was the trade exhibition? A. In less than an hour. B. Unfortunately, it was postponed. C. He wants to trade his car. Number 23. How was the trade exhibition? A. In less than an hour. B. Unfortunately, it was postponed. C. He wants to trade his car. 자, 요 문제 가보도록 하겠습니다. how, 의문문 같은 경우는 굉장히 뜻이 많은데요. 여기서 같은 경우는 trade exhibition 같은 경우는 이제 무역 박람회 정도가 되겠죠. 무역 박람회, 무역 정, 무역 뭐 박람회 정도가 되겠습니다. 그렇죠? 그렇죠. 그래서 무역 박람회 어땠어? 이렇게 물어보는 거죠. 그러니까 A번은 생뚱맞습니다. 그렇죠? 1시간 이내에요라는 패턴이기 때문에 A번 탈락이겠고요. B번 안타깝게도 자 연기됐어 그 무역 박람회 연기됐어 결국에는 어 내가 가지 않았다라는 거죠 말을 못하는 패턴이 되겠죠 내가 가지 않았으니까 그렇죠 정답 B번이 되겠고 C번 같은 경우는 트레이드 트레이드 라는 패턴으로 함정 문제가 되겠죠 그래서 그는요 그의 자동차를 어, 교환하고 싶어합니다 탈락이 되겠죠 정답은 B번이 되겠습니다 다시 한번 들어가 보죠 number 23 How was the trade exhibition? A. In less than an hour. B. Unfortunately, it was postponed. C. He wants to trade his car. Number 23. How was the trade exhibition? A. In less than an hour. B. Unfortunately, it was postponed. C. He wants to trade his car. 자, 24번 가보죠. Number 24. I want to see the floor designs as soon as possible. A. Yes, I designed it. B. I'll send them right over. C. You can stay here as long as you want to. Number 24. I want to see the floor designs as soon as possible. A. Yes, I designed it. B. I'll send them right over. C. You can stay here as long as you want to. 자, 요 문제도 괜찮았습니다. I want to see. 저는 보고자 합니다. 무엇을? Floor designs 같은 경우는 바닥 디자인이죠. As soon as possible. 가능한 한 빨리 저는 바닥 디자인을 보고자 합니다. 근데 A번은 생뚱맞게 맞습니다. 제가 그것을 디자인했어요. A번 탈락이 되겠고요. 정답은 B번이죠. 그 바닥 그 디자인을 장식을 보고자 합니다. 라고 하니까 내가 즉시 보내드릴게요. 그러면 정답 B번이 되겠죠. C번은 생뚱맞습니다. As long as는 뜻이 뭐죠? 뭐뭐 하는 한이 되겠죠. 당신이 원하는 한 당신은 여기서 머무를 수 있습니다. C번 탈락이 되겠습니다. 정답 B번. 다시 한번 들어보죠. Number 24 I want to see the floor designs as soon as possible. A. Yes, I designed it. B. I'll send them right over. C. You can stay here as long as you want to. Number 24. I want to see the floor designs as soon as possible. A. Yes, I designed it. B. I'll send them right over. C. You can stay here as long as you want to. 25번 가보도록 하죠. Number 25. When can you send the next shipment? A. I received the assignment. B. At the end of the year. C. It's a beautiful ship. Number 25. When can you send the next shipment? A. I received the assignment. B. At the end of the year. C. It's a beautiful ship. 너무 쉬웠죠? 마킹 내려. 자, 웬만 들어도 사실상 마킹할 수 있는 초난이도 쉬운 문제가 되겠습니다. 
당신은 언제 다음 배송물을 보낼 수 있습니까? 당신은 언제 다음 배송물을 보낼 수 있습니까? A번 생뚱맞습니다. 탈락이죠. 저는 받았어요. The assignment 같은 경우는 assignment 같은 경우는 무슨 뜻이죠? 할당 업무라는 뜻이죠. 저는 할당 업무, 업무를 받았습니다. A번 탈락이 되겠고 at the end of the year가, year가 정답이 되겠죠. 그래서 올해 말에 어, 보낼 수 있습니다. 정답 B번이 되겠고 C번 같은 경우는 그것은 beautiful ship이다. 결국에는 아름다운 배다. 탈락이 되겠죠. 정답 B번 되겠습니다. 다시 한번 들어가죠. Number 25 When can you send the next shipment? A I received the assignment. B. At the end of the year. C. It's a beautiful ship. Number 25. When can you send the next shipment? A. I received the assignment. B. At the end of the year. C. It's a beautiful ship. 자, 26번 가보도록 하죠. Number 26. Sam will take you around the area. A. I took a train. B. I'm not from around here. C. Good. I enjoy sightseeing. Number 26. Sam will take you around the area. A. I took a train. B. I'm not from around here. C. Good. I enjoy sightseeing. 자, 이거 한번 가보도록 하겠습니다. 샘이라는 사람이 그 장소에 당신을 데려다 줄 거야. 라는 것이 되겠죠. 그 장소에 너를 어, 데려다 줄 거야 정도가 되겠습니다. 근데 A번 같은 경우는 시제가 탈락이죠. took 이라는 것은 take a 과거형이기 때문에 took a train 같은 경우는 나는 그 기차 탔어요. A번 생뚱맞기 때문에 탈락이 되겠고요. 저는 여기 사람이 아닙니다. 여기서 주변에서 이 주변에서 사는 사람이 아니에요. 여기 사람 아니에요. 이 동네 사람 아니에요. 라는 것이죠. B번 탈락이겠고 정답은 C번이 되겠죠. 좋습니다. 저는 나가서 보는 거 좋아해요. 관광하는 거 좋아해요. 정도가 되겠으니까 정답은 C번 처리될 수 있었던 것이 되겠고요. 다시 한번 가보죠. Number 26. Sam will take you around the area. A. I took a train. B. I'm not from around here. C. Good. I enjoy sightseeing. Number 26. Sam will take you around the area. A. I took a train. B. I'm not from around here. C. Good. I enjoy sightseeing. 자, 27번. Number 27. Didn't you receive Mr. Walker's package? A. I'll take it with me. B. When was it sent? C. An overnight service. Number 27. Didn't you receive Mr. Walker's package? A. I'll take it with me. B. When was it sent? C. An overnight service. 자, 이 문제 가보도록 하겠습니다. 부정문 빼고 생각하면 편하다 그랬습니다. 결국에는 미스터 워커 씨의 어떤 소포를 당신이 받았습니까? 이렇게 물어보는 거죠. 너 미스터 워커 씨그 소포 네가 받았어? 이렇게 물어보는 건데 A번 생뚱맞게 내가 그것을 가지고 갈게요. A번 탈락이 되겠고 정답은 B번이죠. 다시 물어보는 거예요. 야, 네가 미스터 워커 씨 소포 가지 받았지? 네가 받았지? 야, 그거 언제 보냈는데? 정답 B번이 되겠죠. 자, C번 같은 경우는 이딜 이길 서비스다. 탈락이 되겠죠. 정답 B번이 되겠습니다. 다시 한번 들어보죠. Number 27. Didn't you receive Mr. Walker's package? A. I'll take it with me. B. When was it sent? C. An overnight service. Number 27. Didn't you receive Mr. Walker's package? A. I'll take it with me. B. When was it sent? C. An overnight service. 28번. Number 28. Do you have time to help Mr. Davis today? A. I had a great time. B. Yes, it was helpful. C. Of course I do. Number 28. Do you have time to help Mr. Davis today? A. I had a great time. B. Yes, it was helpful. C. Of course I do. 자, 가보도록 하겠습니다. Do you have time? 너 시간 있어요? To help, 도와줄 시간이 있어요? 오늘 미스터 데이비스라는 이 사람을 도와줄 시간 있어요? 도와줄 시간 있어요가 키포인트죠. 근데 A번은 좋은 시간이었어요. 저는 좋은 시간을 보냈어요. A번 탈락이겠고 예스까지는 괜찮은데 네! 
It was helpful 같은 경우는 여러분들 무슨 뜻이죠? 유용했다. 그게 굉장히 유용했다. 비번 탈락이죠. 도움이 됐다. 유용했다. 탈락이 되겠고 정답은 C번이죠. 너 도와줄 시간이 있어? 이 사람 도와줄 시간이 있어? 물론이지. 나 도와줄게. 정답 C번. 다시 한번 들어보죠. Number 28 Do you have time to help Mr. Davis today? A. I had a great time. B. Yes, it was helpful. C. Of course I do. Number 28 Do you have time to help Mr. Davis today? A. I had a great time. B. Yes, it was helpful. C. Of course I do. 자, 29번 Number 29 What should I do with the samples I have? A. Just a few. B. They taste good. C. Put them in a storage closet. Number 29 What should I do with the samples I have? A. Just a few. B. They taste good. C. Put them in a storage closet. 자, 이것도 정말 잘 나오는 패턴이라서 제가 덩어리째 외우시라고 했던 기억나는데 기억나십니까? What should I do? 그렇죠? 내가 어떻게 해야 돼? What should I do? 그렇죠? 내가 어떻게 해야 돼? 예, 네, 물어보는 거죠. 내가 어떻게 처리해야 돼? 내가 어떻게 해야 돼? What should I do? 토익에서 정말 잘 나온 포인트예요. 귀에 안 들렸다면 자기가 많이 못 들었다는 거죠. 이 패턴을 갖다가 정말 잘 나오니까 뭔지 꽂혀서 안 들리신 분들은 이 앞대가를 갖다가 한번 얘기를 한번 해보세요. 네, 외워주세요. 그냥 한국말로. What should I do? 내가 어떻게 해야 돼? 뭐 이런 거죠. 자, 가보도록 하죠. 내가 가지고 있는 그 샘플들 내가 어떻게 해야 돼? 어떻게 처리해야 돼? 내가 어떻게 해야 돼? 라는 건지인데 A번 생뚱맞게 조금이요. A번 탈락이 되겠고 그것들은 맛이 좋아요. 탈락이 되겠죠. Put them in이 되겠죠. 그렇죠? 그것을 그 선반에 어, 저장 선반에 저장 고에 놔두세요 정도가 되겠죠. 따라서 정답은 C번 처리될 수 있었던 것이 되겠죠. 아, 클로즈이니까 어떤 벽장이 되겠네요. 그렇죠? 죄송합니다. 그래서 클로즈 어떤 벽장에 그것에 어, 샘플들을 두세요. 정답 C번 처리될 수 있었던 것이 되겠죠. 다시 한번 들어보죠. Number 29 What should I do with the samples I have? A. Just a few. B. They taste good. C. Put them in a storage closet. Number 29. What should I do with the samples I have? A. Just a few. B. They taste good. C. Put them in a storage closet. 30번. Number 30. Who's managing the shop after Erin leaves? A. Yes, there are many trees. B. It hasn't been decided yet. C. To Kuala Lumpur. Number 30. Who's managing the shop after Erin leaves? A. Yes, there are many trees. B. It hasn't been decided yet. C. To Kuala Lumpur. 자, 가보도록 하겠습니다. 자, 보시게 되면 이것도 쉬웠습니다. 단순히 얘기해드리면 누구야 물어봤으니까 비번 같은 경우는 어떤 사람이라든지 직책이라든지 부서를 갖다가 막게 하는 문제가 출제되는데 정답은 비번이 되겠죠. It hasn't been decided yet 같은 경우는 아직 결정되지 않았어 라는 포인트로 토익에서 거의 답이 정말 잘 되는 패턴이죠. 나는 몰라 결정되지 않았어 라는 패턴이죠. 이것도 마찬가지로 에린이라는 사람이 떠난 이후에 그 가게를 누가 경영 관리합니까? 비번이죠. 그것은 아직 결정되지 않았어. 누가 담당하고 경영할지 관리할지는 아직 결정되지 않았다. 정답 비번이겠고 WH로 물어봤는데 yes no 듣자마자 탈락이라 그랬고요. 투 뒤쪽으로 이것은 이제 장소 명사가 되겠죠. 그렇죠? 이 장소 명사로 라는 패턴이니까 C번 제거하도록 하겠습니다. 정답 비번이 되겠고요. 다시 한번 들어보죠. Number 30. Who's managing the shop after Erin leaves? A. Yes, there are many trees. B. It hasn't been decided yet. C. To Kuala Lumpur. Number 30. Who's managing the shop after Erin leaves? A. Yes, there are many trees. B. It hasn't been decided yet. C. 
to Kuala Lumpur. 자, 31번 가보도록 하겠습니다. 약간 제가 조정을 또 해야 되겠네요. 개수동으로 진행되는 초촐한 아름다운 방송, 동네형 토익 방송입니다. 추천 한 번씩 부탁드릴게요. 네. 처음 오신 분들 즐겨찾기 한 번씩 해주시고, 창이 왜 이렇게 많은지 모르겠습니다. 자, 31번 가보도록 하겠습니다. 정신이 없네요. 네, 잠시만요. 네. 31번 가보도록 하죠. Number 31. Would you like our department to print the lists? A. No, I am not selling. B. The department store is the next building. C. Sure, we'll need 20 copies. Number 31. Would you like our department to print the lists? A. No, I am not selling. B. The department store is the next building. C. Sure, we'll need 20 copies. 아유 오랜만에 좋은 포인트 막스 나왔네요. 자, would you like 같은 경우는 여러분들 음, 바로 투부정사를 취할 수 있겠죠. Would you like to do? Would you like to do? 되죠. 근데 여기서는 이제 오형식으로 쓸수 있습니다. Would you? Would you? Like 뒤쪽으로 목적어 to do 쓸수 있어요. 목적어가 투부정사 하기를 바라니 정도로 봐주시면 좋겠어요. Would you like 목적어 to do 나올 수 있어요. 물론 Would you like 투부정사도 되고요. 여기서는 뉘앙스가 어떻게 되냐면 우리의 부서가 그 목록을 요 인쇄하고 출력하길 바랍니까? 정도 다시 Would you like 목적어 to do는 이런 식으로 해서 초보자들 잘 들어주세요. 한 번만 정리하면 다음부터는 독학할 때 편해요. 문장 구조가 보이니까 자, 보도록 하겠습니다. 자, 우리의 부서가요. 그 목록을 출력하길 바랍니까? 이겁니다. 그렇죠? 그러니까 정답은 C번이 되겠죠. 물론입니다. 프린트하길 바래요. 당연히. 우리는요. 20장의 어떤 복사본이 필요합니다. 정답 C번이 되겠죠. 자, A번 같은 경우는 아닙니다. 나는 그것을 팔지 않아요. 탈락이 되겠고 B번, 더 디파트먼트 스토어, 백화점은요. 다음 건물입니다. B번도 탈락이겠죠. 정답 C번. 초보자분들 해석 못하시는 분들 있어요. 차근차근히 공부해 주시면 좋겠습니다. 다시 한번 들어보죠. Number 31. Would you like our department to print the lists? A. No, I am not selling. B. The department store is the next building. C. Sure, we'll need 20 copies. Number 31. Would you like our department to print the lists? A. No, I am not selling. B. The department store is the next building. C. Sure, we'll need 20 copies. 자, 32번. Number 32. Do you want to take the front seat or the back seat? A. They are very colorful chairs. B. Either's fine with me. C. Yes, he's in the front. Number 32. Do you want to take the front seat or the back seat? A. They are very colorful chairs. B. Either's fine with me. C. Yes, he's in the front. 자, 요거 가보도록 하겠습니다. 선택 의문문이 되겠어. 요. A or B. A 할래, B 할래, A를 선호하니, B를 선호하니. 라는 것이죠. A 할래, B 할래. 먼저 할래, 나중에 할래. 먼저 이런 식으로 추, 출제 많이 하죠. 야, 바로 그냥 사무실 내 직행할래? 아니면 뭐 처먹고 갈래? 이런 거. 아니면 어디 지, 직접 바로 사무실 갈래? 아니면 뭐 프랜차이즈라든지 어떤 그 지점. 브랜치 자사 지점을 들렸다 갈래? 이런 패턴으로 출제 많이 하죠. 이것도 마찬가지입니다. 당신은요. 테이크, 테이크 앉다라는 것이죠. 그래서 어, The front seat 같은 경우는 앞자리가 되겠죠. 앞자리에 앉는 것을 앞자리를 취하는 거 결국에는 앞자리에 앉는 것을 원합니까? 아니면 뒷자리를 원합니까? 정도가 되겠죠. 그런데 A번은 생뚱맞게 그것은 매우 어, 칼라풀한 어떤 의자들이다. A번 탈락이 되겠고요. B번이 정답이겠죠. 이더가 들리면 실질적으로 거의 정답이라고 생각하시면 돼요. 그렇죠. 그래서 둘다 좋다라는 거죠. 나에게 있어서는 둘다뭐 앞자리를 앉던 뒷자리를 앉던 뭐 상관없이 둘다 좋다라는 정답 B번이 되겠고요. C번 같은 경우는 여러분들 약간 힌트를 드린다면 100%는 아니지만 A, O, L, B로 물어봤을 때 Yes, No, 답이 잘안 돼요. 그렇죠. 이것도 기억해 주시면서 어, 맞습니다. 어, 그는요 앞자리에 있어요. 탈락이 되겠습니다. 정답 B번. 다시 한번 듣죠. Number 32. Do you want to take the front seat or the back seat? A. 
They are very colorful chairs. B. Either's fine with me. C. Yes, he's in the front. Number 32. Do you want to take the front seat or the back seat? A. They are very colorful chairs. B. Either's fine with me. C. Yes, he's in the front. 자, 다음 문제. 33번. Number 33. When are you planning to email the monthly sales report? A. Right after I check the numbers. B. I guess I will. C. I'm going to fax it. Number 33. When are you planning to email the monthly sales report? A. Right after I check the numbers. B. I guess I will. C. I'm going to fax it. 자, 요거 한번 가보도록 하겠습니다. 자, when이 중요합니다. 그렇죠? 언제 당신은 planning to 부정사가 나오죠? 그래서 월간 영업 보고서를 언제 당신은 이메일로 보낼 것입니까? 당신 언제 이메일로 보낼 거야? 이게 키포인트가 되겠는데 그 수치들을 체크한 직후로 정도가 되겠죠? right after라든지 shortly after는 토익 파트 5에서 굉장히 많이 나오죠? 직후라는 뜻입니다. 그래서 내가 그 수치들을 확인한 직후에 이메일로 어, 어, 영, 어, 그 월간 어, 어떤 그 판매 보고서, 영업 보고서를 갖다가 어, 이메일로 보낼 것입니다. 정답 A번이 되겠고 내가 할것 같아 B번이 탈락이 되겠죠. 그리고 C번 같은 경우는 B going to 부정사 내가 뭐뭇을 할 것이다 정도가 되겠으니까 그것을 팩스로 보낼 예정입니다. C번 탈락이 되겠습니다. 정답 A번 다시 한번 들어보도록 하죠. Number 33 When are you planning to email the monthly sales report? A Right after I check the numbers. B. I guess I will. C. I'm going to fax it. Number 33. When are you planning to email the monthly sales report? A. Right after I check the numbers. B. I guess I will. C. I'm going to fax it. 자, 34번 가보도록 하죠. Number 34. Today is the last day to sign up for the book club. A. Oh, I almost forgot. B. No, I missed the sign. C. I wanted to read that book. Number 34. Today is the last day to sign up for the book club. A. Oh, I almost forgot. B. No, I missed the sign. C. I wanted to read that book. Ja. 어우 박스 좋습니다. 자 보도록 할게요. 투데이가 나오죠. 자 오늘이 마지막 날입니다. 투 사인오포 같은 경우는 레지스터포라든지 인롤 인이라든지 사인오포 등록하다 신청하다라는 이앙스로 묶어서 기억해 주시면 좋겠습니다. 그래서 그 북클럽에 등록하기 위해서 위한 어, 오늘이 마지막 날짜다라는 것이 되겠죠. 그래서 어, 오늘 만약에 이게 다시 한번 상기시켜 주는 어떤 내용이 되겠죠. 북클럽을 등록하기 위한 날짜가 오늘이 마지막이다 라고 얘기했으니까 정답은 A번이 되겠습니다. 어? 하마터면 잃어버릴 뻔했다. 거의 잊고 있었는데 정도가 되겠죠. 상기시켜 주어서 감사하다는 뉘앙스가 포함되어 있겠죠. 정답 A번이 되겠고요. B번 같은 경우는 나는 그 어떤 그 신호, 신호를 신호 놓쳐버렸어요. B번 탈락이 되겠고 C번 같은 경우는 그 책을 나는 읽고자 했습니다. 아, 읽고 싶어 했습니다. 정도가 되겠죠. 정답 A번. 다시 한번 듣도록 하죠. 다시 한번 A번. Number 34. Today is the last day to sign up for the book club. A. Oh, I almost forgot. B. No, I missed the sign. C. I wanted to read that book. Number 34. Today is the last day to sign up for the book club. A. Oh, I almost forgot. B. No, I missed the sign. C. I wanted to read that book. 35번. Number 35. You ordered chicken salad and fried mushrooms, right? A. They were delicious. B. No, I think that's his order. C. I'll let you know tomorrow. Number 35. You ordered chicken salad and fried mushrooms, right? A. They were delicious. B. No, I think that's his order. C. I'll let you know tomorrow. 자, 어유 막스님 기가 막히네. 캐치감 중요합니다. 
자, 요거 같은 경우는 당신은 이게 평소문이긴 한데 물음표로 끝났습니다. 그럼 결국에 물어보는 것이 되겠죠. 당신은요 치킨 샐러드를 좀 치킨 샐러드와 그리고 프라이드 머시룸스 같은 경우는 여러분들 그 어떤 버섯의 볶음 요리 정도가 되겠죠. 하여튼 버섯 요리라고 하겠습니다. 그러면 치킨 샐러드와 버섯 요리를 당신이 주문했죠. 맞죠? 이렇게 물어보는 건데 A번은 뭡니까? 그것들은 맛있어요. 탈락이 되겠죠. 이것은 A번 탈락이 되겠고 B번이 정답이 되겠죠. 당신이 그 상품을 결국에는 먹을 거리를 주문했죠. 아니에요. 저 주문하지 않았어요. 제가 주문하지 않았고 제가 생각했을 땐 그가 주문한 것 같다. 그러니까 제, 제3자 다른 사람이 주문한 것 같다라는 겁니다. 정답 B번이 되겠습니다. 너 네가 주문한 거 맞지? 아니요. 제가 생각했을 땐 제가 주문한 게 아니라 그 사람이 주문한 것 같습니다. 정답 B번이 되겠고 C번 같은 경우는 탈락입니다. I, I'll let you know 같은 경우는 무슨 뜻이죠? 내가 알려드릴게요. 내일 알려드릴게요. 물론 C번도 되긴 되지만 생각을 한번 해보세요. 먹을거리를 갖다가 주문을 했으면 바로바로 바로 이야기해주는 거죠. 그러니까 뉘앙스가 이거죠. 내가 만약에 어, 시켰어. 시켰어. 어떤 우리의 그룹의 한 사람이 시켰어. 근데 그 주문한 어, 그 가게에서 다시 확인차 전화하는 거지. 어, 당, 당신이요. 치킨 샐러드라든지 어, 프라이드 머시룸을 시켰죠. 버섯 요리랑 이제 치킨 샐러드 시켰죠. 내일 알려드릴게요. 이상하잖아요. 그렇죠? 주문한 거 확인하기 위해서 야, 시켰지? 맞지? 니네들 시킨 거 맞지? 내일 알려드릴게요. 이상하잖아요. 그렇죠? 그거보다는 아니에요. 내가 시킨 게 아니라 딴 사람이 시킨 것 같습니다. 정답 B번이 훨씬 맞겠죠. 정답 B번 처리될 수 있었던 것이 되겠습니다. B번입니다. 다시 한번 들어보죠. Number 35. You ordered chicken salad and fried mushrooms, right? A. They were delicious. B. No, I think that's his order. C. I'll let you know tomorrow. Number 35. You ordered chicken salad and fried mushrooms, right? A. They were delicious. B. No, I think that's his order. C. I'll let you know tomorrow. 자, 36번 가보도록 하겠습니다. Number 36. Can't you put all the folders in the bottom drawer? A. There's not enough space. B. On the top shelf. C. I can't fold it. Number 36. Can't you put all the folders in the bottom drawer? A. There's not enough space. B. On the top shelf. C. I can't fold it. I can't 뭐 유지를 떨어. 면상을 치고 싶어요. 그렇죠. 영국 세리든. 자, 어차피 36번 가보도록 하겠습니다. 자, can't you push 이라고 하겠죠. 모든 폴더가 나옵니다. 우선 이 not이 나오는데 not은 헷갈리면 어떻게 하라 그랬어? 생략하고 보시면 되겠어요. 당신 넣을 수 있어요 정도가 되겠죠. 그렇죠. 그래서 아래 선반에다가 아래 그 서랍에다가 모든 폴더를 어, 둘수 있습니까? 라고 하니까 정답은 A번이 되겠죠. There's not enough space 같은 경우는 충분한 공간이 없어요. 결국에는 못 넣는다라는 거죠. 정답 A번이 되겠고 자 B번 같은 경우는 맨위 선반이에요. B번 탈락이 되겠죠. 자 C번 같은 경우는 I can't 막 이지랄 떠는데 Fold it이라는 것은 그것을 나는 접을 수 없다라는 것이 되겠죠. 따라서 C번은 탈락이 되겠습니다. 정답 A번 다시 한번 듣도록 하죠. Number 36. Can't you put all the folders in the bottom drawer? A. There's not enough space. B. On the top shelf. C. I can't fold it. Number 36. Can't you put all the folders in the bottom drawer? A. There's not enough space. B. On the top shelf. C. I can't fold it. 37번. Number 37. Could you delay the assignment due date until next Monday? A. That doesn't leave us much time. B. I have mailed it to you. C. We have assigned seats. Number 37. Could you delay the assignment due date until next Monday? A. That doesn't leave us much time. B. I have mailed it to you. C. We have assigned seats. 자, 요거에서 또 갈리네요. 요런 것들도 다 마킹해야지 고득점입니다. 그렇죠? 다 마킹하고 간다라는 어, 뉘앙스로 봐주시면 좋겠습니다. 
자, 가보도록 하겠습니다. 쿠즈 할수 있습니까? 공손하게 물어보는 포인트가 되겠죠. 캔뉴보다는 약간 공손한데 결국에는 쿠즈 딜레이가 키포인트가 되겠죠. 연기시켜줄 수 있어요 정도가 키포인트가 되겠습니다. 어사이먼트 듀데이트 같은 경우는 할당 임무의 어떤 만기 날짜가 되겠죠. 할당 업무의 어떤 만기 날짜를요. 언제까지 다음 주 월요일까지 연기시켜 주시면 안 돼요. 조금 어떤 기간을 지연시켜 주시면 안 돼요. 좀 타이트하니까. 그렇죠. 이렇게 물어보는 건데 정답은 A번이 되겠죠. 그렇죠. 그렇게 된다면 우리에게 많은 어떤 시간이 남질 않게 됩니다. 결국은 지연될 수 없다라는 뉘앙스를 내포하고 있기 때문에 정답은 A번으로 가는 게 맞겠고요. B번 하신 분들이 있는데 B번 같은 경우는 결국에는 그 질문이 할당 임무 만기 날짜를 조금 다음 주 월요일까지 조금 지연해 주시면 안 될까 이렇게 물어봤는데 생뚱맞게 저는 그것을 당신에게 이메일로 보냈어요. 아 지연시켜 주시면 안 돼요? 나 너에게 이메일을 보냈어요. 그것으로 그것을 이메일 이메일로 당신에게 보냈어요. 이상하죠? B번 탈락이 되겠죠. 정답은 A번으로 가는 문제가 되겠고요. 우리는 그 자리를 지정했습니다. C번도 탈락이 되겠죠. 정답 A번. 다시 한번 듣도록 하죠. Number 37. Could you delay the assignment due date until next Monday? A. That doesn't leave us much time. B. I have mailed it to you. C. We have assigned seats. Number 37. Could you delay the assignment due date until next Monday? A. That doesn't leave us much time. B. I have mailed it to you. C. We have assigned seats. 자, 38번. Number 38. Where is the e-business seminar being held? A. They are very similar. B. I am being held accountable for the report. C. It hasn't been announced yet. Number 38. Where is the e-business seminar being held? A. They are very similar. B. I am being held accountable for the report. C. It hasn't been announced yet. 자, 38번 가보도록 하겠습니다. 외열이 들리죠? 장소로 물어보는 포인트가 되겠죠. 그래서 문장을 전체적으로 보게 되면 이 비즈니스 세미나가 어디에서 열립니까? 이게 키포인트죠. 보기가 조금 나와야 되는데 좀 잘렸네요. 이거 조금 어, 조정을 또할 필요가 있네요. 네, 잠시만요. 조정을 조금 네. 자, 가보도록 하겠습니다. 자, 어디서 열려요? 그 세미나 어디서 열려요? 라고 얘기하니까 A번 그것들은 매우 유사합니다. A번은 탈락이 되겠죠? 자, B번 같은 경우는 B, P, P의 패턴으로 나오는데 이거 파트 5에서 굉장히 나, 많이 나옵니다. 홀드 목적어 어카운터블 4라는 것은 뭐뭇을 담당하고 있습니다. 뭐뭇을 책임지고 있다는 것이죠. 홀드 목적어 어카운터블 4는 Be Responsible 4와 같습니다. 뭐뭇을 담당하구나 책임지다. 인차지 오브랑 같다고 보시면 되죠. 파트 5에서 문법 문제로 출제되기도 하는데 여기서는 수등태로 진행되었어요. 결국에는 내가 그 리포트를 담당하고 책임지고 있다. B번도 탈락이 되겠죠. 자, C번 같은 경우 정답이 잘 되는 포인트죠. 자, 어디서 열려? 그것은 아, 지금까지 공지된 바가 없어. 아직 모른다라는 거죠. 정답 C번이 되겠습니다. 다시 한번 듣도록 하죠. Number 38. Where is the e-business seminar being held? A. They are very similar. B. I am being held accountable for the report. C. It hasn't been announced yet. Number 38. Where is the e-business seminar being held? A. They are very similar. B. I am being held accountable for the report. C. It hasn't been announced yet. 자, 39번. Number 39. I'm having some trouble with the internet connection. A. Did you talk to him? B. Call the tech support group. C. It's always cheaper online. Number 39. I'm having some trouble with the internet connection. A. Did you talk to him? B. Call the tech support group. C. It's always cheaper online. 자, 39번 가보도록 하겠습니다. 
have trouble ing 뭐 이런 식으로 많이 나오는데 이건 비동사 플러스 ing 형태로 나왔으니까 단순히 목적어만 나오죠. 그 뒤에 전면구 받고 저는요. some trouble, some trouble을 가지고 있다. 결국에는 어떤 문제점을 겪고 있다라는 것이죠. 인터넷 연결 커넥션 상태에 있어서 좀 문제가 있습니다. 정도가 있으니까 a 번은 탈락이죠. 그와 이야기 한번 해봤어? A번 탈락이 되겠고 가장 적합한 것은 B번으로 가는 것이 되겠죠. The Tech Support Group이라는 것은 기술지원 부서가 되겠으니까 이 기술지원 부서에 갔다가 연락을 한번 해보시면 은 좋을 것 같다. 연락 한번 해봐라. 정답 B번이 되겠고 C번 그것은 항상 싸다라는 것이죠. 온라인으로 사게 된다면 그것은 항상 저렴합니다. C번 탈락이고 정답 B번 처리될 수 있었던 것입니다. 다시 한번 들어보죠. Number 39 I'm having some trouble with the internet connection. A. Did you talk to him? B. Call the tech support group. C. It's always cheaper online. Number 39. I'm having some trouble with the internet connection. A. Did you talk to him? B. Call the tech support group. C. It's always cheaper online. 자, 40번. Number 40. Why didn't you ask for a copy? A. I drank one already. B. Yes, I can. C. I didn't think about it. Number 40. Why didn't you ask for a copy? A. I drank one already. B. Yes, I can. C. I didn't think about it. 자, 요 문제 가보도록 하겠습니다. 자, 우선 40번 문제는요. Why don't you? you why don't we가 아니라 Why didn't you라고 나오죠. 일반적으로 Why didn't you에서 Why는요. 토익 패턴에서 얘기 드리면 왜 라는 패턴으로 알아두시면 좀 좋을 것 같아요. 자, 그래서 여기서 Why는요. 권유 제한이 아니라 왜 라는 이유를 물어보고 있습니다. 그래서 여기서 ask for 제가 외우라 그랬죠. 무슨 뜻으로 쓰인다 요청하다의 뜻입니다. ask 목적어 투부정사의 타동사로 쓰일 수 있겠지만 자동사일 때는 ask for 또는 ask about으로 쓰인다 그랬죠. ask for는 요청하다의 뜻을 가진다고 보시면 되겠고 ask about은 뭐뭐에 대해서 물어보고 질문할 때 뉘앙스가 크다고 얘기했습니다. 결국에는 이것은 요청하다의 뜻이죠. 그러면 뜻이 뭐겠어요? 자, 그 복사본은요. 왜 당신은 요청하지 않았습니까? 정도가 되겠죠. 그런데 A번 저는요. 이미 술을 한잔 처먹었어요. A번 탈락이 되겠죠. A번은 탈락. B번 같은 경우는 왜 라고 물어봤죠 왜 why 왜 wh 캐시천에 왜 라는 문제가 질문에 나온다면 yes no 안된다 그랬습니다 B번도 듣자마자 탈락이겠고요 정답은 C번이죠 그거에 대해서 생각해 본 적이 없으니까 정답은 C번이죠 그래서 요청을 하지 않았다가 되겠죠 다시 한번 들어보도록 하겠습니다 number 40 why didn't you ask for a copy A I drank one already B Yes, I can. C. I didn't think about it. Number 40. Why didn't you ask for a copy? A. I drank one already. B. Yes, I can. C. I didn't think about it.